Jak widzicie, wojna pomiędzy Mindlabem i Macro Cruiserem trwa w najlepsze. Mindlab jeszcze się nie pokazał. Oczywiście to jest wojna w sferze cen i wojna w sferze jakiejś jakości, którą oferuje producent. Ale w tym odcinku porozmawiamy sobie dalej o Macro Cruiserze, bo Mindlab jeszcze się nie pokazał, więc na Queen of trzeba jeszcze chwilę poczekać, to lada chwila nastąpi. Ceny oficjalne już są podane, natomiast wróćmy do tej funkcji EUD. Co to jest za funkcja? Pokazałem film fabryczny, na którym ktoś tam kładzie jakieś kamienie, podkłada kawałek blachy. Bez tej funkcji tego kawałka blachy nie słychać, z funkcją słychać pod kamieniem. Omówimy sobie dokładnie, merytorycznie, o co w tej funkcji chodzi dzisiaj i do czego ona jest zastosowana, bo nie za bardzo tak naprawdę do końca z tamtego filmu, który gdzieś tam był robiony na szybko, to wynikało. Co ta funkcja EUD w ogóle oznacza? Extra Underground Depth, czyli to jest dodatkowa podziemna głębokość, tłumacząc to tak kolokwialnie na język polski. Natomiast jest to bardzo ciekawa funkcja. Nie wiem dlaczego producent w dokumentacji technicznej w ogóle to pominął i nie napisał o tym szerzej. Mianowicie dzięki tej funkcji możemy szukać pod kamieniami. Co to daje? A daje to to przykładowo, że pracując we wszystkich trybach oprócz trybu GEN, możemy używać tego trybu, albo na chwilę ręcznie przyciskając przycisk, albo przełączając go w ten tryb bezpośrednio. Oczywiście wadą tego trybu jest to, że będzie to tryb jednotonowy. Co daje ten tryb? Ten tryb daje możliwość szukania po prostu rzeczy pod kamieniami. Jeżeli mamy cegłami, takimi rzeczami, jakąś ceramiką, jakimś tłuczniem wysypaną drogę, a wiemy, że pod tą drogą była droga kiedyś oryginalna, stary trakt rycerski, to jesteśmy w stanie spod tych sygnałów, które zakłócają, przykrywają, wyciągnąć sygnał wartościowych rzeczy. Czyli jeśli mamy starą drogę, możemy spróbować użyć. Oczywiście wiadomo, że jak ta droga była wysypana kawałkami licznymi żelaza, to te sygnały też będziemy słyszeli. To są pewne minusy tego rozwiązania. To nie jest rozwiązanie, ta funkcja nie jest funkcją idealną. Dalej możemy używać w miejscach, gdzie są stare, zniszczone domy, czyli dom był z jakiejś kamiennej cegły, i w tym miejscu po prostu są jakieś gruzy, są jakieś fundamenty tego domu, nie ma zbrojeń, nie ma elementów stalowych, możemy szukać fantów pod tym sygnałem, dlatego że te sygnały tych cegieł, tak zwanych otroksy, powodują, że przykrywają sygnał właściwych fantów. To jest niebywała zaleta. Kolejna rzecz, jeżeli wychodzimy na plażę i na plaży jest dużo kamieni i pod tymi kamieniami jest kamienista plaża, jest dużo jakichś rzeczy, które mogą być pod spodem jakichś fantów, to dzięki tej funkcji też będziemy słyszeli. Także jak widzicie, funkcja nie jest jakąś funkcją niesamowicie genialną, która rozwiązuje wszystkie problemy, natomiast jest takim ciekawym dodatkiem, który pozwala nam w pewnych warunkach wykorzystać naszą przewagę. To bardzo miłe, że firma Nokta dodaje takie rzeczy. Każdy się z Was teraz może zastanowić, gdzie i jak mógłby szukać za pomocą tej funkcji, ale ta funkcja występuje. Oczywiście, tak jak powiedziałem, jest jednotonowa w tej sytuacji, nie odróżnimy w zasadzie innych rzeczy od siebie. Dodatkowo dzięki tej funkcji na przykład łatwiej jest przejść nailboard test, bo ta funkcja pozwala na to, że sygnały maskowane na przykład dźwiękiem kamieni magnetycznych, prawda, zakresem kamieni magnetycznych, czy jakiegoś drobnego żelaza można lepiej usłyszeć i odseparować. Oczywiście to nie będzie perfekcyjnie działało, to nie jest jakiś wydaje mi się skomplikowany algorytm, jeśli chodzi o, o filtry i, i samo obrawianie po prostu sygnału za pomocą oprogramowania, no ale daje taką możliwość. Oczywiście pewnie znajdziecie jeszcze szereg innych zastosowań. Mam nadzieję, że napiszecie pod tym filmem, jak już dostaniecie w lutym to urządzenie, gdzie ta funkcja będzie się sprawdzała i będzie można stworzyć taką bazę 
i coś więcej się dowiedzieć. Jest to urządzenie nowe, ono wchodzi, tak jak powiedziałem, w przyszłym miesiącu, więc dopiero wtedy będziemy mogli więcej na ten temat porozmawiać i więcej rzeczy po prostu dokładnie ustalić.